आज हम ये बात करेंगे कि जो हमारा ये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो प्रोग्राम है या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके क्या क्या बिजनेस मॉडल बनाए जा सकते हैं क्या ऐसी व्यवस्था है या ऐसे कोई प्रावधान है जिससे कि इनके थ्रू बिजनेस किया जा सके कोई व्यवसाय किया जा सके और यदि व्यवसाय किया जा सकता है तो वैसे क्या प्रोडक्ट हैं क्या डेरिवेटिव्स हैं कि क्या ऐसा समाधान है जिसके अराउंड हम एक फिनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और वो फिनेंशियल स्ट्रक्चर क्या सेल्फ सस्टेनेबल है क्या वो प्रॉफिट देगा या वो लॉसेस देगा या इस तरीके की क्या व्यवस्थाएं अभी इस समय वर्तमान में हमारे देश में उपलब्ध हैं और बाहर के देशों में भी इससे रिलेटेड क्या किया जा रहा है तो कूड़े के हमें यह समझना पड़ेगा कूड़े के से जुड़े हुए क्या क्या उसके पार्ट्स हैं पहला पार्ट हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट माने कि गीला कूड़ा जो जिससे कि हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में काफी परेशान रहते हैं वो महकता है बदबू करता है उसके निस्तारण की बहुत समस्याएं हैं आप उसे खुले में नहीं फेंक सकते हैं दूसरा कूड़ा सूखा कूड़ा मानने की इनऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइक्लेबल वेस्ट प्लास्टिक जूट बैग रबड़ ग्लास मेटल इन सब तरीके की मेटल और ग्लास को एक अलग कैटेगरी में भी रखा जा सकता है क्योंकि मेटल का एक डिफरेंट पहले से ही एक रनिंग मार्केट है जिसमें कि मेटल रिसाइकलिंग किया जा सकता है अब हम लोग देखते आ रहे हैं हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से कबाड़ी आता है और उसका एक मेजर रुचि हम लोगों से अखबार मेटल मेटल के फॉर्म में एल्यूमिनियम लोहा कॉपर ले जाने की रहती है हमें यह भी याद होगा कि अभी यह व्यवस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है पहले पुराने कपड़े देने से हमें बर्तन मिला करते थे जिसमें हम लोगों को घर के पुराने कपड़े कोई ले जाया करता था और हमें बर्तन दे जाया करता था ये व्यवस्था बहुत पुरानी है इसको हम लोग पहले वस्तु विनिमय के नाम से भी जानते थे अब यदि हम कूड़े के सेगमेंट में वापस आए तो जो कबाड़ी वाली व्यवस्था में जो वो लेके जाता था उस कूड़े की पहले से ऑलरेडी एक सेट मार्केट है जो कि हमसे कबाड़ी हमारे घरों से ले जाते रहे हैं फाइनल हमारी जो नई व्यवस्था का भी जन्म हुआ है कि जो हम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को भी एक कंस्ट्रक्शन कुछ अच्छी मशीनों के माध्यम से नए कंस्ट्रक्शन मटीरियल का शेप दे रहे हैं तो मैं एक एक करके आपको तीनों बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा पहली व्यवस्था हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि गीला कूड़ा गीले कूड़े से क्या क्या किया जा सकता है किस तरीके के बिजनेस किए जा सकते हैं गीले कूड़े से सबसे उपयुक्त समाधान इस समय की दिशा में यदि हमारे पास 500 सौ के जी या चार सौ के जी पर प्रतिदिन से ऊपर गीला कूड़ा उपलब्ध है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस कूड़े से आप बायोगैस बनाए बायोगैस बनाने से एक तो आपको बायोगैस प्राप्त होगी उपलब्ध होगी जिसका कि आप एनर्जी के शेप में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं किचन परपजेज में फॉर द फूड कुकिंग जैसा कि मैं फिर बताना चाहूंगा फूड कुकिंग के साथ साथ वो जो ऊष्मा है वो हम काफी जगह पे इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं कि जहां पे भी ऊष्मा की आवश्यकता है जहां पे फर्नेसेज हैं जहां पे करेंटली एल या डीजल जला के ऊष्मा प्रदान की जाती है वहां पर बायोगैस का प्रयोग किया जा सकता है बायोगैस किचन परपज में कुकिंग परपज पर यूज की जा सकती है बायोगैस से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनवा सकते हैं डीजल जनरेटर के माध्यम से साथ ही साथ जहां पे गीले कूड़े की मात्रा कम है वहां पे गीले कूड़े की मात्रा जहां कम है वहां पे हम गीला कूड़ा प्रयोग करके कंपोस्ट यानी कि खाद बना सकते हैं गीले कूड़े से खाद बनना एक नेचुरल प्रोसेस है यदि आप अपना कूड़ा कहीं गीला कूड़ा छोड़ भी देंगे तो एक समय बाद विघटन होके जिसे बायोडिग्रेडेशन कहते हैं वो विघटन होके स्वतः ही एक खाद का रूप ले लेता है आपने ये देखा होगा जानवर जो हमारे लिए बेसिकली गाय और भैंस जो गोबर देती हैं वो खुद में ही एक काफी रिच सॉइल नरिशर माना जाता है हम प्रयोग भी करते हैं उसे उसका मतलब ये है कि वो जो भी उनका जो मल रहता है वो पहले से बायोडिग्रेडेबल ही रहता है उनके मल से हम देखते आ रहे हम लोग कंडे लीपा करते थे जिससे कि ऊष्मा कर फिर हम एक प्रयोग किया करते थे गाँव में कई समय तक कंडों पर ही चूल्हे जले हैं उनका बहुत प्रयोग हुआ है और वो काफी रिच होते हैं काफी ऊष्मा की मात्रा उनमें ज्यादा रहती है दूसरा कूड़ा जिससे कि हम कंपोज बनाए वो गीला कूड़ा था उससे हमने बायोगैस बना सकते हैं कंपोज बना सकते हैं और जो फूल सब्जियों का कूड़ा है उससे कई सारे लघु कुटीर उद्योग जैसे कि अगरबत्ती बनाना अलग तरीके के इत्र बनाना और कुछ ऐसे संसाधन बनाना जो कि फूलों से बनाए जाते हैं या कि या कि फल के वेस्ट से बनाए जाते हैं जिनसे कि हम लोग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि हमारे एक लघु कुटुर उद्योग को स्थापित करने में सहायता करते हैं दूसरा कूड़ा जो कि हमने बताया जिसकी कि जिसको कि हमारे से कबाड़ी ले जा रहा था वो प्लास्टिक पेपर क्लॉथ्स पुराने कपड़े ये जो कि हमारे लिए 
बहुत प्रयोग में रहे इनकी एक स्टैब्लिश मार्केट है प्लास्टिक से डेफिनेटली प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो कि कभी खत्म नहीं किया जा पा रहा है इस इस समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है काफी सारे प्लास्टिक को बड़े देश तो समुद्रों में डंप कर रहे हैं उनके पास लैंड बैंक अवेलेबल नहीं है प्लास्टिक हो जूट हो रबर बैग हो इनको हम दूसरा रूप दे सकते हैं दूसरी शक्ल दे सकते हैं रिसाइकिल कर सकते हैं मतलब इसी शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर कर सकते हैं इस तरीके के कूड़े के साथ जो भी प्रकार है ये मार्केट में काफी विधियां उपलब्ध हैं ये स्टैब्लिश बिजनेस है काफी काफी परिवार काफी लोग इसको काफी समय से करते आ रहे हैं और एक स्टैब्लिश बिजनेस होने के साथ साथ इसमें एक नया रूप आया है जिसे वेस्ट टू एनर्जी कहा जाता है कूड़े से सीधी ऊर्जा इस प्रोसेस को अंग्रेजी में मास बर्निंग या इंसनरेशन कहा जाता है इस तरीके के कई सारे पावर प्लांट भारत में लगे हुए हैं अभी उनकी करंट संख्या चार से पांच है पांच प्लांट स्टैब्लिश हैं जो कि ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं इस इन प्रोसेस में जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है इसे आरडीएफ भी कहा जाता है रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल इस वेस्ट को प्रोसेस करके आरडीएफ बनाया जाता है आरडीएफ एक तरीके का आ, कहना चाहिए कि एक जिस तरीके से कोल रहता है जैसे कोयला रहता है उसी तरीके से ये एक रॉ फ्यू रॉ मटीरियल है फॉर द पावर प्लांट्स कि हम पावर प्लांट्स के जो फीड स्टॉक है उसमें हम कोयले को फीड ना करके आर को फीड करें ये आर डी एफ की करीबन इंडियन यदि हम एक आर डी एफ को प्रोसेस करते हैं एक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में आर डी एफ को प्रोसेस किया जाता है तो उस आर डी एफ की कैलोरिफिक वैल्यू कहीं ना कहीं पच्चीस सौ से तीन हजार कैलोर किलो कैलोरी रहती है जो कि एक इंडियन कोल या उसके आसपास की ही कैलोरिफिक वैल्यू है इस तरीके के पावर प्लांट दिल्ली में तीन पावर प्लांट है एक जबलपुर में है और साथ ही साथ बायोगैस बेस्ड एक पावर प्लांट शोलापुर महाराष्ट्र में भी है तीसरा जो हम अब इस सेक्टर में बात करेंगे सी एन डी वेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट उससे क्या बिजनेस मॉडल है यदि आप सी एन डी वेस्ट को प्रोसेस करते हैं जो कि पुराना कंस्ट्रक्शन वेस्ट आजकल डिमोलिशन से हमें प्राप्त होता है उसकी कई सारी मशीनरी इस तरीके की उपलब्ध हैं जिनसे कि आप ब्रिक्स बना सकते हैं पहले तक ब्रिक्स बनाने के लिए हम अपने यहाँ लैंड की लैंड को कट करते थे उससे मिट्टी निकालते थे उसको शेप देते थे मिट्टी ईट बनाते थे फिर भट्टों में उसे गर्म करते थे ऊष्मा देते थे जिससे कि वो मजबूत होती थी मगर अब इसी में यदि हम सी एन वेस्ट का यूज करते हैं तो उसमें कुछ सीमेंट की मात्रा मिक्स करके हम नई तरीके की ब्रिक्स बना सकते हैं जिससे कि हमारी लैंड पे भी जोर कम पड़ेगा और साथ ही साथ जो हमारा कूड़ा निकल रहा है जिसको कि हम डम कर रहे हैं अनावश्यक लैंड पे जोर बढ़ा रहे हैं पर्यावरण को भी खराब कर रहे हैं बहुत धूल भी बहुत जनरेट करता है और सी वेस्ट वास्तविकता में इस तरीके का वेस्ट माना जाता है जो कि बहुत ही डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है उसे भी रोक सकते हैं सी एन डी वेस्ट के ब्रिक बनाने के साथ साथ हम पेवर टाइल्स बनाने लगे हैं आपने देखा होगा आजकल फुटपाथ पे कई तरीके के पेवर ब्लॉक्स लगे रहते हैं वो पेवर ब्लॉक्स सारे ही सी एन डी वेस्ट प्लस फ्लाई एश प्लस सीमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं जिससे कि हमारा जो भी लोड आ रहा है जो भी सी एन डी वेस्ट आ रहा है उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि क्या क्या मटीरियल हमारे प्रयोग का है एक मेजर मटीरियल को हम यूज कर सकते हैं बहुत छोटा ही पार्ट रहता है जिसे कि हम फाइनली डम करना पड़ता है साथ ही साथ वेस्ट से इन तीनों सेगमेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड सी एन डी वेस्ट इन सबको क्लब करते हुए कई सारी प्रोसेसिंग यूनिट हैं जो तीनों ही काम भारत में कर रही हैं ये बड़े बड़े शहर में जो ऑपरेटर हैं कूड़े के ये इन तीनों वेस्ट को कलेक्ट करते हैं कई लोग इससे खाद बना रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस तक बना रहे हैं कई लोग रिसाइकल कई सारे ऑपरेटर रिसाइकलेबल वेस्ट से प्लास्टिक के कई नए नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं साथ ही साथ उनको प्रोसेस करके आरडीएफ बनाते हैं जो कि पावर प्लांट का एक फ्यूल के नाम से जाना जाता है एक इनपुट फीड स्टॉक के नाम से जाना जाता है और सीएनडी एन वेस्ट से नए नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए जा रहे हैं जिनकी इस्टेब्लिश मार्केट है और कई तरीके के बिजनेस वेंचर्स करेंटली अवेलेबल हैं तो हाँ निश्चित रूप से कूड़े के इन सारे वेरियंट्स के द्वारा हम डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स में जा सकते हैं जो कि फाइनेंशली वाइबल हैं और डिपेंड करता है इनके साथ साथ कि आपके पास इनपुट फीड स्टॉक मतलब कि कितना कूड़ा आ रहा है बट हाँ मार्केट उपलब्ध है सरकार इन सारी तरीकों पे बहुत जोर दे रही है इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रही है कंपोस्ट पे सरकार ने पंद्रह सौ रुपये टन तक की सब्सिडी भी दे रही है ये पिछले साल से प्रारंभ किया गया है जिससे कि वो किसान भी कंपोस्ट खरीदने में इंटरेस्टेड रहे एंटरप्रेन्योर बनाने में भी रहे और कूड़े के समाधान भी निकलते रहे धन्यवाद